Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Talk and Mock. Thanks for being here. If you are the first time in our channel, subscribe to our channel. If you are able to get the videos upload, you will get the notifications. That's why we have Talk and Mock updating the Telegram channels and quiz group. Discussion group, you will join us. You will get the videos and updates and PDFs. We will get the Talk and Mock updating the quiz group daily at 10 p.m. You will get the current affairs quiz. You will get the current affairs quiz. You will get the current affairs quiz. Ini kemana nama 24th March ini dia kerana fajar tampak apa orang, adik muna di, sahur orang anak academy profile follow panik tinggal na, angga sahur potong classes selama ini nihaga patiklam, plus classes pun patiklam, free classes pun nihaga access paniklam, plus subscription edikar madri iran dina, token mau kalau dina rich ni abingre kau tu use panik nihaga subscription edik tinggal na, angga kau ten percent rich discount kadekum, top educators ni dia top, aja selama launch ayir ke, adalang kuda nihaga patiklam, live classes patiklam, recorder classes pun patiklam, real time interaction orang, doubt clarification session siri kau angga kau, ask doubt abingre feature rikar nihaga ada mila, pada sah Tamil regional language la, banking ke introduce panir kanga, Tamil niu introduce panir kanga, niaga subscription ni kira madri iran dina, niaga saya ada contact pan niaga na, saya orang lekuk guide pan wara. Ini kana news paklam, important days, World Metallurgical Day. Pada 23rd of March, pada nama abjad pandra abdi ini sulir kanga. 23rd of March, Metallurgical Day abdi ini terdapat pada nama atmosphere udah weather condition ni, lah, nama analyze pandra dek, analyze panni, ada nama lekik, evlo importanta irike, nama lekik weather condition, nama muna dia terinci kerde, abdi ini terdal, apatena awareness selang kuli kerde dekda, ini dia abjad pandra dah sulurangga. Ini 23rd of March choose pandra dek, ana reason ni, lah, na World Meteorological Organization abdi ini sulite, ini kana organisation mande, airi tolai riti aim badilla, March irwati muna dia dida, uru wa irkangga, ada nala anda day wa mark panni dah, World Meteorological Day abdi ini terda, 23rd of March nama abjad pandra dah sulirkangga, ini mande Anda hari itu lahir itu hari itu unnie lada, modal modal lah, nama ini the World Meteorological Day abdin rada, abja panas start pan no abdin suli suli kanga. In the wajah itu kan ada tiga mana solra kanga, Meteorological Day ke. Early warning and early action abdi ini sulit sulit kanga. Nama meteorologi abdi ni po. Or ini team kana ini dana na early warning early action abdi ini sulit kanga. Nama kita meteorological department ikar dina lada. Nama kita mande munku tiye. Epo mada bara podo, puyel bara podo abdi ini rade. Apa ro evlo wacan kerenje. Nama kita atmosphere abdi ini rukoh. Evlo vapor rukoh. Enala matranggal ikar bara podo. Erit atmosphere lah. Abdi ini rada pati ella. Nama kita munku tiye solra kanga dha. Meteorological department. Ipa anda meteorological department mande. Nama kita munna tiye warning zalan kurikar Jadi nala dah, ini pun ini time lalu puyel baru pergi, ini time lalu mala baru pergi, blue mala itu kau, abdi ini termau dia na, muncul dia, nama kita lah, hari bipu kalau kurikar itu nala dah, nama anda, muna dia action sedikit, ini pun mala baru pergi, abdi na, perih mala baru pergi, abdi ini pergi, nama anda reverse side lirik ramak kalau elam muna dia, baru pagi di kalau mala suli nama muna ceri kian action sedikit lama, abdi mati puyel baru pergi, abdi na, kadal kebande min min puri kipok abdi ini, abdi ini termau dia nama awareness sekurit. Early action itu, orang lembut, nama kita pada kerja mudiyo, abdi ini suli suli kerangga. Adukana, orang mukjyutu ambang de, mukjyutu betta da, in the meteorological day ambang de, nama kita, adu importance nama kita kami kira abdi ini adalah, in the day abjad pandra dah suli kerangga. Idu matu ulama, nama ambang de, ipo atmosphere abdi ini muda, nama kita kandung kiteri ada, evlo kartu ambang de, nama kita suhiti mela, vali mandala teleruko, anda kartu lamai ambang de, neriya. Nampol ke bahagian pair perut kuriya race leh rendoh, nampol bahagian gak kedai abdin sulurangga. Indah madri, yella visieti air telur ke atmosfer abdin terpode. Yella visietiu, pat romba mukema indah yella visietiu, nampol ke bande munkutie teriye perut kedai abdin terdalala. Indah dia bande nampol jawab pantrata sulir kangga. Indah bande headquarter dengger ke na Geneva Switzerland leh ke abdin sulir kangga. Indah nuriya head dia arna David Grimes abdin sulir sulir kangga. Next. March 22nd, Bihar Day, we will be able to do this. Bihar is the first day of Bihar. It is the first day of the Bengal Presidency. That is the day of the day of the day. This is the day of the day of Bihar. This is the day of the day of Bihar. This is the day of Bihar. This is the day of Bihar. India is not only in India, but also in the world of Indian people. They are all doing this. We are going to be here on Bihar Day. We are going to be here on Bihar Day. We are going to be here on Bihar Day. 
இவர் நிதிஷ்குமார் அவங்க தான் சிஎம் நிதிஷ்குமார் அவங்க தான் இப்படி பீகார் டே அப்படி ஏன்னா நூற்றி பத்து வருஷம் ஆகுது இவ்வளோ நாள் அப்சர்வ் பண்ணல பட் இனிமேல் வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஆஃப் பீகாரை வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஆஃப் மார்ச் வந்து பீகார் டேவாக நம்ம இனிமேல் அப்சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இப்போதான் இந்த பீகார் உருவான போது தான் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல தான் ஒரிசாவும் பெங்கால் பிரசிடென்சிலேருந்து பிரிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரிசா தனியாகவும் பீகார் தனியாகவும் பிரிக்கப்பட்டுது பெங்கால் பிரசிடென்சிலேருந்து இது ரெண்டும் பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பெங்கால் பிரசிடென்சிலேருந்து பீகார் பிரிக்கப்பட்ட போது பீகாரினுடைய கேபிட்டலாக பாட்னா வந்து பெரிய அளவில் பார்க்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த வருஷத்துக்கான தீம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பீகார் டேக்கான தீம் என்னென்னா ஜல் ஜீவன் ஹரியாலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி நம்ம எங்கேயோ பார்த்துருந்துருப்போம் ஜல் ஜீவன் ஹரியாலி அப்படின்ற ஒரு கோட் இந்த வேர்ல்டு வந்து நம்ம பார்த்துருந்துருப்போம் அதுதான் இந்த வருஷத்துக்கான தீமாகவும் வச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பீகார் பற்றி பார்க்கணுன்னா இந்தியாலேயே வந்து தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் பை பாப்புலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏரியாவில் பார்த்துக்கிட்டோம்னா பன்னெண்டாவது லார்ஜஸ்ட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஏரியாவில் பார்க்கும்போது அப்புறமா இந்த சப்நேஷ்னல் ஐடென்டிட்டி வேர்ல்டு லெவலில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஃபோர்த் மோஸ்ட் பாப்புலர்ஸ் சப்நேஷ்னல் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சப்நேஷ்னல் நேஷ்னல் லெவலில் இல்லாமல் ஒரு நம்ம நேஷ்னல்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஒரு பாட்டை தான் சப்நேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சப்நேஷன் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்த் மோஸ்ட் பாப்புலர்ஸ் ஸ்டேட்டாக வந்து பீகாரை சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இது இங்கே தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த நான் வைலன்ஸ்க்கான அந்த மூமெண்ட் இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னு தெரியும் அப்புறம் லார்ட் புத்தா அங்கே தான் பரந் இது என்லைட்மெண்ட் அடைஞ்சாரு அப்படின்றதெல்லாம் தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா அர்பன் பாப்புலேஷன் அப்படின்றது வந்து பீகார் பொறுத்த வரைக்கும் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் மட்டும்தான் அவ்வளோ ப பீப்புள் மட்டும்தான் சிட்டிஸில் வாழ்கிறா வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பீகாரில் இது வந்து ரொம்ப கம்மியான பேர் ஹிமாச்சல் பிரதேஷில் சிட்டியில் வாழ்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு கம்மியான பே கம்மியான பாப்புலேஷன் வந்து சிட்டியில் வாழுது அப்படின்னா பீகாரில் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வெறும் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் மட்டும்தான் சிட்டியில் வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது இல்லாமல் யங்கஸ்ட் ஹையஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யங்கஸ்ட் பீப்புள் வந்து இருக்கிறது பீகார் மாநிலத்தில் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீகாரிஸ் வந்து இருபத்தஞ்சு வயசுக்கு கீழே தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சாஹித் திவாஸ் ஆர் தி மாட்டையர்ஸ் டே அப்சர்வ் ஆன் தி டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் மார்ச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நம்ம தியாகல் தினம் அப்படின்னு சொல்லி அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அந்த டே தான் டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் மார்ச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் தியாகல் தினம் அப்படின்றது ரெண்டு ரெண்டு டே மூணு டே அந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம ஜனவரி தேர்ட்டியத் வந்து மகாத்மா காந்தி அசாசினேட் பண்ண டே வரையும் நம்ம தியாகல் தினம் அப்படின்னு சொல்லி அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அது நம்ம பார்க்கும்போதே இந்த நியூஸ் வந்து லைட்டாக பார்த்துருந்துருப்போம் என்னென்னா நம்ம இந்தியாவில் வந்து டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் மார்ச்சும் வந்து தியாகிகள் தினமாக நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா இப்போ மகாத்மா காந்தி அசாசினேட் பண்ண டேவு தியாகிகள் தினமாக செலிப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி பகத் சிங் சுகதேவ் தப்பர் அண்ட் சிவராம் ராஜ்குரு இவங்க மூணு பேரையும் தூக்கிலிடப்பட்ட டேவையும் நம்ம தியாகிகள் தினமாக அப்சர்வ் பண்ணுறோம் மாட்டையர்ஸ் டே வா அப்சர்வ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இவங்க வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு மார்ச் இருபத்தி மூணாம் தேதி தூக்கிலிடப்பட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஆஹ் சொல்றாங்க இவங்க எதுக்கு தூக்கில் தூக்கில போட்டாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து லாலா லஜபதி ராயை கொன்னதுக்காக ஒருத்தவங்களை ரிவென்ஸ் எடுக்கிறாங்க அவங்களை அசாசினேட் பண்ணியிருக்காங்க லாலா லஜபதி ராயை பிரிட்டிஷ் வந்து அசாசினேட் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணதுக்கு ரிவென்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இவங்க வந்து ஒரு பர்சனை கொல்லணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இவங்க கொல்லணும்னு நினைச்ச பர்சனை இவங்க கொல்லல இவங்க கொல்லணும்னு நினைச்ச பர்சன் வந்து ஜேம்ஸ் ஸ்காட் அப்படின்றவர் தான் லாலா லஜபதி ராயினுடைய அசாசினேஷனுக்கு காரணமானவர் அவர் கொல்லணும்னு நினைச்சாங்க ஆனா வந்து ஆள் மாத்தி ஜான் சவுண்டர்ஸ் அப்படின்றவர இவங்க அசாசினேட் பண்ணிடுறாங்க மூணு பேரும் சேர்ந்து அதுக்கு பனிஷ்மெண்டா தான் பிரிட்டிஷ் வந்து இவங்களை அரெஸ்ட் பண்றாங்க டுவெண்ட்டி எயிட்ல அரெஸ்ட் பண்ணி தேர்ட்டி ஒன்ல இவங்களை லாகூர் ஜெயில வச்சு தூக்கில போட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களை தூக்கில போடும்போது இவங்களுடைய வயசு வந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாட்டினுடைய போரா நாட்டோட ஃப்ரீடம்காக போராடி அதுக்காகவே இறந்தவங்க அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து மாட்டையஸ்
டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆஃப் மார்ச் வந்து நம்ம ஷாஹித் திவாஸ் ஒரு மாட்டையர்ஸ் டேவாக அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஆபிஜ் பரீஸ் பங்களாதேஷ் ஃபார்மர் பிரசிடெண்ட் ஷஹாபுதீன் அஹமது பாசசேவே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் பங்களாதேஷினுடைய முன்னாள் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நூற்றி ஆறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் இவர் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்காங்க தொண்ணூற்றி ஆறுக்கு முன்னாடியே ஒரு வாட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் இன்கம்பென்ட் பிரசிடெண்ட்டாக ஆயிருக்கார் ஒரு ஒன்பது மாதம் வந்து இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருந்திருக்கார் தொண்ணூறு டிசம்பரில் ப பிரசிடெண்ட் ஆகி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேயே மறுபடியும் அங்கேருந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு இவர் வந்து சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருந்திருக்காரு முன்னாடி சீஃப் ஜஸ்டிஸாக இருக்கும்போது அங்கே மிலிட்ரி இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி நடக்கும்போது இவர் வந்து இன்கமெண்ட் பிரசிடெண்ட் ஆக வேண்டிய சூழ்நிலையில் இன்கமெண்ட் பிரசிடெண்ட் ஆனார் ஆகிட்டு அந்த நைன்டிலேருந்து நைன்டி ஒன் வரைக்கும் இருந்திருக்காரு அந்த இருந்த டைமில் நைன்டி ஒனில் நடந்த ஒரு எலெக்ஷன் அப்படின்றத வந்து ஒரு ஃப்ரீ அண்ட் க்ரெடிபிள் எலெக்ஷனாக அதை நடத்துறதுக்கு ரொம்ப காரணமாக இருந்திருக்காரு இவர் முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இவர் நைன்டியில் நைன்டீன்லேருந்து நைன்டி ஒன் வரைக்கும் ஒரு குட்டி அந்த ஒரு நைன் நைன் மந்த்ஸ் வந்து பிரசிடெண்டாக இருந்திருக்காரு இவர் பிரசிடெண்டாக இருந்த அந்த டைமில் வந்து அங்கே வந்து பிரசிடென்ட் ரூல் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் பிரை பிரைம் மினிஸ்டர் ரூல் மாதிரி இப்போ யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி கண்ட்ரீஸில் பிரசிடென்ட் ரூல்ஸ் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி பங்களாதேஷ் பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ வரைக்கும் இவர் பிரசிடெண்டாக இருக்கும்போது இவர் தான் கண்ட்ரியோட ஹெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரசிடென்ட் ரூல் தான் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் நைன்டி சிக்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து சில பார்லிமெண்ட்ரி சேஞ்சஸ்னால இப்போது அங்கே வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ரூல் தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கே தெரியும் பிரைம் மினிஸ்டர் ரூல் தான் இப்போ பங்களாதேஷில் இருக்குன்னு பட் முன்னாடி இவர் வந்தபோது பிரசிடென்ட் ரூல் இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் இவர் ஒரு பிரசிடெண்ட்டாக அந்த எலெக்ஷனு அந்த டைமில் ரொம்ப சிறப்பாக செயல்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவர் நைன்டி ஒனில் ரிசைன் பண்ணதுக்கப்புறமா பிரசிடென்ட்லேருந்து போஸ்ட்லேருந்து விலகினதுக்கு அப்புறமா இவர் நைன்டி ஒனில் கண்டெக்ட் பண்ண எலெக்ஷனில் ஒரு பார்ட்டி வின் பண்ணுறாங்க அந்த பார்ட்டியினுடைய பிரசிடென்ட் அப்பாயின்ட் பண்ணப்படுறாங்க இவர் வந்து அந்த பதவியிலேருந்து விலகி போனதுக்கப்புறமா திரும்பவும் சீஃப் ஜஸ்டிஸாகவே போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டி சிக்ஸில் இப்போ பார்ட்டி பேர் மறந்துட்டேன் சி நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் ஷேக் ஹசீனா அவங்க பார்ட்டி வந்து நைன்டி சிக்ஸில் பதவிக்கு வரும்போது இவரை மறுபடியும் பிரசிடெண்ட்டாக அப்பாயின் பண்ணி பண்ணப்பட்டு தான் நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் வரைக்கும் இவர் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இவர் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து இவருடைய சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அந்த ஒரு டென் ஓர் முடிஞ்சு ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுனால இவர் மறுபடியும் பிரசிடெண்ட் ஆனார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மர் மாலியன் பிரைம் மினிஸ்டர் சௌமேலோ பவ் பௌபேயி மைகா பாசசேவே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து இவர் மாலிக்கு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கோ கம்மியான காலம் தான் இருந்திருக்காரு இப்போனா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் வரைக்கும் இவர் அங்கே பிரசிடெண்ட்டாக சாரி பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் இப்போ இறக்கிறதுக்கு ரீசன் என்ன இவர் வந்து ஜே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ஆகஸ்ட்டில் அங்கே வந்து மிலிட்ரி ஜெண்டா மிலிட்ரியுடைய ஆட்சி வந்த உடனே இவர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி இவர் ஜெயிலில் போட்டாங்க இப்போ இவர் இறக்கும்போது ஜெயிலில் இருந்து தான் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் இவருக்கு உடம்பு முடியாமல் இருக்கும்போது இவருடைய ட்ரீட்மெண்ட்காக வெளிநாடு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருக்கு ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ மிலிட்ரி ரூல் அப்படின்றதுனால அந்த கவர்மெண்ட் வந்து இவருக்கு வெளிநாடு போகிறதுக்கான பர்மிஷன் கொடுக்கல ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அவருக்கு சரியான டைமில் கிடைக்காததுனால தான் இவர் இறந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்படி ட்ரீட்மெண்ட் மறுக்கப்பட்டு ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இறக்கிறது அப்படின்றது ஒரு அசாசினேஷனுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்திருக்காங்க இவர் நிறைய பதவிகள்லாம் வகிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் லெவனில் அமடோ டோமானி அப்படின்ற பிரசிடென்ட்டுக்கு கீழே இவர் வந்து ஃபாரின் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டராகவும் இருந்திருக்காரு நம்ம இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் பவு பக்கர் கீட்டா அவங்க பிரசிடெண்டாக இருக்கிற டைமில் ஃபாரின் சாரி ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்திருக்காரு அந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டராக இருக்கும்போது இவர் ஏதோ பண்ணிட்டாரு இவர் அப்படின்றதுனால தான் இவர் இப்போ அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ மாலி பிரசி பிரைம் மினிஸ்டர் சௌமாலி பௌபக் பௌபாயி மைகா பாசிட்டிவே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ரெசிக்னேஷன்ஸு புஷ்கர் சிங் தமி டேக்ஸ் ஓத் ஆஸ் தி லெவன்த் சிஎம் ஆஃப் உத்தர்காண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் முன்னாடியே இவர் தான் பிரைம் சாரி சிஎம்மாக இருந்தார் உத்தர்காண்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்ட
பண்ணியிருக்காங்க நாற்பத்தி ஏழு சீட்ஸ் வின் பண்ணாலும் இவர் நின்று அந்த கான்ஸ்டுவன்சி அப்படின்றது வந்து இவர்னால ஜெயிக்க முடியல கத்திமா கான்ஸ்டுவன்சியில் இவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு அந்த கான்ஸ்டுவன்சியில் இவர் ஜெயிக்கலை எகைன்ஸ்ட் காங்கிரஸ் பார்ட்டியினுடைய ஒரு கேண்டிடேட் கூட இவர் வந்து அந்த ஒரு கான்ஸ்டுவன்சியில் இவருடைய கான்ஸ்டுவன்சியில் தோத்துட்டாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வெஸ்ட் பெங்கால் கான்ஸ்டு வெஸ்ட் பெங்கால் எலெக்ஷன் வந்த போது மம்தா பானர்ஜி அவங்களுடைய அந்த நந்திதாம் கான்ஸ்டுவன்சிலேயே அவங்க தோத்தது மாதிரி இப்போ இவங்க கத்திமா கான்ஸ்டுவன்சியில் இவங்க தோத்துருக்காங்க அதனால இருந்தாலும் இவங்கள தான் சிஎம் ஆக்கியிருக்காங்க வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்ல இன்னொரு எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணி இவங்களுடைய இவங்க நிற்கக்கூடிய கான்ஸ்டுவன்சியில் இவங்க ஜெயிச்சு அந்த சீட்டை வந்து காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க வித்தின் சிக்ஸ் மந்த்ல இப்போ வெஸ்ட் பெங்கால் நடந்த மாதிரியே இங்கேயும் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இவர் வந்து செவன்டி ஃபைவ்ல இவருக்கு வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் லாஸ்ட் இயர் வந்து எயிட் மந்த்ஸ் பேக் இவர் உத்தரகாண்டுக்கு சிஎம் ஆன போது இவர் தான் யங்கஸ்ட் சிஎம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க உத்தரகாண்டில் யங்கஸ்ட் சிஎம் ஏன் நாற்பத்தஞ்சு வயசுல சிஎம் ஆயிருந்திருக்காரு இப்போ அவருக்கு நாற்பத்தாறு வயசு ஆகுது செவன்டி ஃபைவ்ல தான் பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவர் முன்னாடி இருந்தே பாலிடிக்ஸ்ல இன்ட்ரெஸ்டடா ஸ்கூல் காலேஜஸ் படிக்கும் போதே அந்த ரிலேட்டடான பார்ட்டிஸ்ல இருந்திருக்காரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த கவர்னரான குர்மித் சிங் அவங்க தான் இவங்களுக்கு வந்து அந்த பதவி பிரமாணம் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் இந்தியன் சூப்பர் லீக் ஹைதராபாத் எஃப்சி வின்ஸ் மெய்டன் ட்ராஃபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்தியன் சூப்பர் லீக் போயிட்டு இருந்துச்சு அதில் கேரளா பிளாஸ்டர்ஸும் ஹைதராபாத்தும் காம்பீட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஃபைனல்ஸில் அதில் ஹைதராபாத் வந்து இப்போது வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஹைதராபாத் வந்து இந்தியன் சூப்பர் லீக்கை வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேரளா எடுத்துக்கிட்டோம்னா மூணாவது வாட்டியாக இவங்க மூணாவது வாட்டியாக இவங்க வந்து ஃபைனல்ஸ் போயிருக்காங்க கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் ஆனால் மூணு வாட்டியும் ஜெயிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியன் சூப்பர் லீக்கு இப்போ ஹைதராபாத் எஃப்சி வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டைமா நெக்ஸ்ட் அஷ்லே பாட்டி அனோதர்ஸ் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃப்ரம் தி ப்ரொஃபஷனல் டென்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அஷ்லே பாட்டி நம்ம ரொம்ப ரீசன்ட் டைமில் நிறைய வாட்டி பார்த்துருந்துருப்போம் அவங்க தான் இப்போது ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ப்ரொஃபஷனல் டென்னிஸ்லேருந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தஞ்சி வயசு தான் ஆகுது ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக டூ தௌசண்ட் டென்னில் தான் டென்னிஸ் ஸ்கூலில் வராங்க டூ தௌசண்ட் டென்னில் வந்தாலும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் ஒரு டூ இயர்ஸ் ஃபுல்லாக கேப் எடுத்துக்கிறாங்க எந்த ஒரு ஈவெண்ட்லையுமே எந்த ஒரு டூர்னமெண்ட் எதுவுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் ஒரு டூ இயர்ஸ் கேப் அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ரெஷ்யூம் பண்ணுறாங்க இவங்க மறுபடியும் டென்னிஸ்குள்ள வராங்க வந்து இவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ண இருபத்தி ஆறு ஈவெண்ட்டில் இருபத்தஞ்சு ஈவெண்ட்லையுமே ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் இந்த பெரிய டைட்டில் அப்படின்றத வந்து இவங்க எப்போ வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பன் வின் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் விம்பிள்டன் ஓப்பன் வின் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூல ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ டுவெண்டி டுவெண்ட்டி டூல ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் வின் பண்ண போது நம்ம இவங்களை பற்றி ஒரு 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 விஷயம் பார்த்துருப்போம் என்னன்னா ஹோம் அந்த ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர் வந்து வின் பண்ணுறது அப்படின்றது நாற்பத்தி நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறமா இவங்க தான் வின் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாற்பத்தி நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஹோம் கிரவுண்டில் வின் பண்ணுறாங்க இவங்க <laughs> கிளே கிளே கோர்ட்டு அதுக்கப்புறம் கிராஸு ஹார்ட் கோர்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு மூணு கோர்ட்டுலேயுமே பெரிய மேஜர் டைட்டில் வின் வின் பண்ணவங்க அப்படின்றவங்க வந்து சரீனா வில்லியம்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்கு முன்னாடி வின் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்டிவாக இருக்கிறவங்கள அதே மாதிரி இப்போது இந்த மாதிரி மூணு கோர்ட்டுலேயுமே கிளே கோர்ட்டு கிராஸ் ஹார்ட் கோர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு கோர்ட்லேயுமே வின் பண்ண மேஜர் ஈவெண்ட் வின் பண்ண கிராண்ட் ஸ்லாம்ஸ் வின் பண்ண ஒரு பர்சன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செரினா வில்லியம்ஸ்க்கு அப்புறமா அஷ்லே பார்ட்டியை தான் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து அவங்க ரிட்டையர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அவார்ட்ஸ் அண்ட் ஹோனர்ஸ் ஃப்ரான்சிஸ் கெரே பிகம்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் டு வின் தி ப்ரிட்ஸ்கர் ப்ரைஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆர்கிடெக்சருக்கான ப்ரிட்ஸ்கர் ப்ரைஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது
வில்லேஜில் அந்த கண்டோவில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கூல் கட்டணும் அதுக்காக ஃபண்டு ரெடி பண்ணுங்க கலெக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு ஜெர்மனி போறாரு போயிட்டு வரும்போது அதே மாதிரி ஃபண்டெல்லாம் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் ஆயிருந்திருக்கு இவரும் அவருடைய ஸ்காலர்ஷிப்பு அவருடைய அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டாலர்ஸ் கிட்ட எடுத்துட்டு வராரு பண்றதுக்காக வந்து என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம வந்து கிளேல மண்ணுல வந்து நம்ம ஸ்கூல் கட்ட போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அவங்க எல்லாரும் அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இவர் என்ன பைத்தியமா நம்ம ஸ்கூல் வந்து மண்ணுல கட்டணும் அப்படின்னா அது அது மழைக்கோ இல்லை ஃப்ளட்டுக்கோ எப்படி தாக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இவருடைய அந்த இவர் எப்படி கட்ட போறாரு அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க பண்ணி அதை கட்டவும் ஆரம்பிக்கிறாரு கட்டி ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஸ்டேட் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் நைன்டி சிக்ஸ்ல ஆரம்பிக்கிறாரு டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் அந்த ஸ்கூல் கட்டி முடியும் போது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கட்டி முடிகிறாரு மண்ணிலேயே கட்டி முடிச்சிருக்காரு ஸ்கூல்ல கட்டி முடிஞ்சதுக்கப்புறமா இவருக்கு அவார்டெல்லாம் கிடச்சிருக்கு அந்த ஸ்கூல் கட்டினதுக்காக அகாகான் அவார்டு அப்படின்றது டூ தௌசண்ட் ஒன்னுக்கு அப்புறமா டூ தௌசண்ட் ஒன்லேயே ஸ்கூல் கட்டி முடிக்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் அதுக்கப்புறமா இவருக்கு வந்து அகாகான் அவார்டு கிடைக்குது அதே மாதிரி நிறைய ஸ்கூல்ஸ் வந்து இப்போ என்னன்னா கான்கிரீட்டில் கட்டினா தான் ஸ்ட்ராங் அப்படின்றத தாண்டி கிளேல கட்டினாலும் ஸ்ட்ராங் தான் அப்படின்றத இவர் ப்ரூஃப் பண்ணி அதே மாதிரி நிறைய பில்டிங்ஸ்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருந்திருக்கு அப்படின்றதுனால இவர் பெரிய அளவில் ஃபேமஸ் ஆனார் பெரிய அளவில் இவருடைய இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் பெரிய அளவில் பேசப்பட்டது அப்படின்றதுனால இதெல்லாம் ரெகக்னைஸ் பண்ணி தான் இவருக்கு வந்து இப்போ பிரெட் ப்ரெட்ஸ்கர் ப்ரைஸ் அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது ஆர்கிடெக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிரெட்ஸ்கர் ப்ரைஸ் அப்படின்றது வந்து ஹையஸ்ட் ஹானராக பார்க்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இவருக்கு வேறு சில அவார்ட்ஸும் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு டென்த்து தேவேந்திர ஜஜாரியா பிகம் தி ஃபர்ஸ்ட் பேர அத்லெட்ஸ் டூ ரிசீவ் தி பத்ம பூஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம பத்ம அவார்ட்ஸ் வந்து அத்லெட்ஸ்க்கு எல்லா ஃபீல்டுலேயும் கொடுப்பாங்க அத்லெட்ஸ்க்கும் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருந்தோம் இந்த வருஷம் வந்து நாலு பேர அத்லெட்ஸ்க்கு வந்து பத்ம அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பார்த்துருந்தோம் அது பத்மஸ்ரீ மூணு பேருக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பத்ம பூஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னு பார்த்தோம் ஒரு ஃபஸ்ட்டு பேர அத்லெட்டாக பத்ம பூஷன் அப்படின்ற விருது வாங்குறது இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேவேந்திர ஜஜாரியா அவங்க வந்து வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் இவருக்கு வந்து இப்போ நாற்பது வயசு ஆகுது டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக இவர் பேரா ஒலிம்பிக்ல கோல்டு வின் பண்றாரு ஈதன்ஸ்ல நடந்ததுல அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல ரியோ டிஜெனியூல நடந்த இதுலயும் சில்வர் வின் பண்ணிருக்காரு கோல்டு வின் பண்ணிருக்காருன்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் டூ டுவெண்டி டுவெண்ட்டில டோக்கியோ நடந்ததுலயும் சில்வர் வின் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவருக்கு வந்து இப்போ பத்ம பூஷன் கொடுத்திருக்காங்க இவங்க கூட சேர்ந்து மொத்தமா நாலு பேருக்கு பத்ம அவார்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க இல்ல பேரா பேரா அத்லெட்ஸ்க்கு அது யார் அப்படின்னா அப்னி லெக்கேரா அவங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க பத்மஸ்ரீ கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஜாவ்லின் த்ரோவர் சுமித் அண்டல் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் பேட்மிண்டன் கோல்டு மெடலிஸ்டான பிரமோத் பகத் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் சேம் மொத்தமாக நாலு பேருக்கு பத்ம அவார்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதில் ஒருத்தவங்களுக்கு பத்ம பூஷன் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அவர் தான் தேவேந்திர ஜஜாரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஆஃப் தி ஃபார்மர் கிரிக்கெட்டர் ஜி ஆர் விஸ்வநாத் அவங்களுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க விரிஸ்ட் அஷ்யார்டு அண்ட் ஆட்டோ பயோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் வச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க இதை அவரும் அவர் கூட சேர்ந்து சீனியர் ஜேர்னலிஸ்டான ஆர் கௌஷிக் அவங்களும் தான் இந்த புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இவர் நைன்டி சிக்ஸ்டி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் இருந்து நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் இவர் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த புக்ஸ் எடுத்துன்னு சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் நைன்டி ஒன் அப்பியரன்ஸ் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இவர் பண்ணியிருக்கார் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நைன்டி ஒன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்ஸ் ஆடியிருக்காரு அதில் ஆறாயிரம் ரன்ஸுக்கு மேலே எடுத்திருக்காரு அப்படின்ற சொல்லியிருக்காங்க இந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறவங்க யாருன்னா கபில் தேவ் அண்ட் சுனில் கவாஸ்கர் தான் இந்த புக்கை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இவருடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஜி ஆர் விஸ்வநாத் அவங்களுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி பிரிஸ்ட் அஷ்யார்ட் அண்ட் ஆட்டோ பயோகிராஃபி அப்படின்ற பேரில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆர் கௌஷிக் அவங்க வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் ஆர் கௌஷிக் கோ ஆத்தர் பண்ணிருக்காருங்க பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரேங்கிங் அண்ட் இண்டெக்ஸ் டுவெல்த் 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 நியூஸ் நைட்
ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் குவார்ட்டர் ஃபோரில் இருந்த ஹவுஸ் ப்ரைஸுக்கும் இப்போ இருக்கிற ஹவுஸ் ப்ரைஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது மொத்தமே ஐம்பத்தி ஆறு கண்ட்ரீஸ்லாம் தான் ரிப்போர்ட் வந்து எடுத்திருக்காங்க அதில் நம்ம ஐம்பத்தி ஓராவது இடத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வேர்ல்டு மொத்தமாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டர்க்கி அந்த கண்ட்ரி தான் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஹையஸ்ட் இது வந்து எவ்வளோ க்ரோத் காமிச்சாங்க அப்படின் அப்படின்றத டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹையஸ்ட் க்ரோத் காமிச்ச கண்ட்ரி எதுனா டர்க்கி சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டி நைன் வந்து க்ரோத் காமிச்சு ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நியூசிலாண்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இப்போ டர்க்கிக்கும் ஸ்விட்சர்லாண்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஏன்னா அவங்க ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் காமிச்சிருக்காங்க க்ரோத்து இவங்க வந்து டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து செக் ரிப்பப்ளிக் இருக்காங்க ஸ்லோவேக்கியா அதுக்கப்புறம் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாப் ஃபைவ் பொசிஷனில் இருக்காங்க நம்ம ஐம்பத்தி ஓராவது பொசிஷனில் இருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து க்ரோ க்ரோத் காமிச்சது இதே வந்து ரொம்ப டிக்ளைன் ஆன கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா மலேசியா மால்டா மொராக்கோ அப்படின்ற கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து டிக்ளைன் காமிச்சிருக்காங்க அதுவும் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ற அளவுக்கு க்ரோத் காமிச்சு சாரி கம்மியாயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுடைய ப்ரைஸ் ரேட் வந்து கம்மியாயிருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க வேர்ல்டு மொத்தமும் ஆவரேஜாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டென் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் ஐக்யூ ஏர் ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏர் குவாலிட்டி ரிப்போர்ட் வேர்ல்டு ஏர் குவாலிட்டி ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐக்யூ ஏர் அப்படின்றது சுவிட்சர்லாண்ட் பேஸ்டு ஒரு கம்பெனி தான் அவங்க தான் வந்து இந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியா கேபிட்டல் சிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா டெல்லி தான் வந்து வேர்ல்டுலேயே மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் கேபிட்டல் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேபிட்டல்ஸில் பார்க்கும்போது இதே வந்து நார்மலாக அதிகமான பொல்யூட்டட் சிட்டி அப்படின்னு சொல்லி எதை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவும் இந்தியாவில் தான் இருக்குது பிவாடி அப்படின்ற ராஜஸ்தானில் இருக்கிற ஒரு சிட்டி தான் வந்து வேர்ல்டுலேயே அதிகமான பொல்யூட்டட் சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேபிட்டல் சிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னா டெல்லி தான் அதிகமான பொல்யூட்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் டெல்லியை விட அதிகமாக பொல்யூட்டானது பிவாடி பட் கேபிட்டல்னு பார்க்கும்போது டெல்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் செகண்ட் பொசிஷனில் கேபிட்டல் சிட்டியில் செகண்ட் பொசிஷனில் யார் இருக்காங்கன்னா தாக்கா பங்களாதேஷனுடைய கேபிட்டலான தாக்கா இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சடோட கேபிட்டலான நஜாம் மீனா அப்படின்ற கம்பெனி சாரி சிட்டி இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் த தஜிகிஸ்தானுடைய கேபிட்டலான துஷன்பே அப்புறம் ஓமன் கேபிட்டல் மஸ்கட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாப் ஃபைவ் கேபிட்டல் சிட்டிஸ் வந்து இதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓவராலாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய பிவாடி அப்படின்ற பிளேஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கிட்டோம்னா கசியாபாத்து டெல்லி அப்புறம் ஜவுன்பூர் அப்படின்ற ஆர்டரில் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க கண்ட்ரி வைஸ் பார்த்துக்கிட்டோம்னா பங்களாதேஷ் தான் வந்து மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் சடு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் பாகிஸ்தான் அப்புறம் தஜிகிஸ்தான் இவங்க தான் வந்து டாப் ஃபிஃப்த் நம்ம வந்து ஃபிஃப்த் மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் கண்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் இந்தியாவை அப்போது ஃபைவ் கண்ட்ரீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க பொல்யூட்டட் கண்ட்ரீஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த லெவல் கொடுத்துருக்காங்க பிஎம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே ஃபைவ் இருந்தது அப்படின்னா தான் வந்து அந்த வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழே நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏர் குவாலிட்டி கைடன்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அந்த பொல்யூட்டன் ரேஞ்ச் வந்து அந்த லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் டெல்லியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபிஃப்டி சம்திங்கில் இருக்காங்க அவ்வளோ பொல்யூட்டட் அப்படின்றது வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து வேர்ல்டு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனோட கைடன்ஸை விட நம்ம அதிகமான பொசிஷனில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் வேர்ல்டுலேயே இப்போது எடுத்துக்கிட்டோம்னா எவ்வளோ ஆறாயிரம் சம்திங் சிட்டிஸில் வந்து ஆறாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தஞ்சி சிட்டிஸில் நூற்றி பதினேழு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து தான் இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க அதில் அறுபத்தி மூணு கண்ட்ரீஸு சாரி அறுபத்தி மூணு சிட்டிஸு டாப் ஹண்ட்ரட்லேயே இருக்காங்க மோஸ்ட் பொல்யூட் கண்ட்ரி சிட்டிஸ் லிஸ்ட்டில் இந்தியாவிலேருந்து அறுபத்தி மூணு இந்தியன் சிட்டிஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறமா நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிட்டோம்னா சென்ட்ரல் அண்டு சவுத் ஏஷியாவில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டாப் ஃபிஃப்டீன் இந்தியாவிலேருந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டா
கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது புது ஆண்டர்பிரனார் இப்போ ஃபோன்பேல இருக்கக்கூடிய ஃபோன்பேல யூபிஐ யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிஸ்னஸ் பர்சன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா அங்கே இன்சூரன்ஸ் பை பண்ணுறவங்க இல்லைனா அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்கன்னு சொல்லிட்டு யாருனாலும் இப்போ அங்கே இருக்கிற அந்த மைக்ரோ ஆண்டர்பிரனாரை ஃப்ரீலான்ஸிங்காக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறது மூலமாக அந்த சைடில் இருக்கிற ஆண்டர்பிரனாரும் க்ரோ ஆவாங்க ஃபோன்பேவும் இதனால் பெனிஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒரு கிக் இந்தியாவை இவங்க அக்வயர் பண்ணுறது மூலமாக ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் ஆண்டர்பிரனார்ஸை வந்து இவங்க இன்டெகிரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹண்ட்ரட் பிஸ்னஸ் கஸ்டமர்ஸ் வந்து புதுசாக இவங்களுக்கு வர போகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போது கிக் இந்தியா அப்படின்றது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் புனேயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கம்பெனி தான் ஷர்மா அண்ட் சஹீல் சர்மா அண்டு ஆதித்ய ஷிராலே அவங்க தான் இது உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து இதில் முக்கியமான சில ஸ்டாக் ஹோல்டர் அதனுடைய நேம்ஸும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஃபோன்பே எடுத்துக்கிட்டோம்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது ஃபோன்பே சமீர் நிகம் அதுக்கப்புறம் ராகுல் சாரி அண்டு பர்ஜின் இன்ஜினியர் இவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் இவ்வளோ நாள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பேங்கிங் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஃபிச்சு ரேட்டிங் வந்து இந்தியாவினுடைய ஜிடிபி ப்ரொடிக்ஷனை ஃபோர்காஸ்ட்டை வந்து குறைச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு அந்த ஃபினான்ஷியல் இயர்க்கான ஜிடிபி ப்ரொடிக்ஷன் அப்படின்றது டென் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி ஃபிச்சு சொல்லியிருந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி இப்போ என்ன குறைச்சிட்டாங்க குறைக்கிறதுக்கான ரீசன் என்னென்னா ரஷ்யா உக்ரைன் வார் போகிறதுனால இந்த எனர்ஜி ஆயில் ப்ரைசஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு அதிகரிச்சிருச்சு அப்படின்றதுனால ஜிடிபி வந்து குறைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டிஃபென்ஸ் நியூஸு எக்ஸ் எக்ஸசைஸ் டஸ்ட் லிக் பிட்வீன் தி இந்தியா அண்ட் உஸ்பெகிஸ்தான் ஆர்மிஸ் பிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸசைஸ் டஸ்ட் லிக் அப்படின்றது நம்மளுக்கும் உஸ்பெகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் நடக்கிறது இது மூணாவது எடிஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து இப்போ உஸ்பெகிஸ்தானில் தான் நடக்குது இந்தியன் ஆர்மி வந்து உஸ்பெகிஸ்தான் போயிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க யங்கி யங்கியாருக் அப்படின்ற பிளேஸில் தான் உஸ்பெகிஸ்தானில் இருபத்தி ரெண்டு மார்ச்சில் இருந்து முப்பத்தி ஒன்று மார்ச் வரைக்கும் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவிலிருந்து கிரேனாடியரிஸ் கிரேனாடியரிஸ் ரெஜிமெண்ட் அவங்களுடைய <laughs> எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிப்போம் நாலேஜை ஷேர் பண்ணிப்போம் அதுக்காக தான் இப்போ இந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி எடிஷன் அதாவது செகண்ட் எடிஷன் வந்து இந்தியாவில் தான் நடந்திருக்கு ரணிகேட் உத்தரகாண்டில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சம்மிட்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்ஸு இன் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசிங் தி விங்ஸ் இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இன் ஹைதராபாத் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம சிவில் ஏவியேஷன் வந்து விங்ஸ் இந்தியா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்ற ஒரு சம்மிட் ஒரு மீட்டிங் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம குளோபல் லெவலில் நம்மளுடைய ஏவியேஷனை பெருசாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஒரு மீட்டிங் மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சம்மிட் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ என்னென்னா இதில் வந்து நம்ம எப்படி ஏவியேஷன் மினிஸ்ட் ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸாக ஏவியேஷனுக்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கம்பெனிஸு அதை நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காகவும் புதுசாக ரிஃபார்ம்ஸ் ஏதாவது பண்ண முடியுமா பா பாலிசிஸ் ஏதாவது உருவாக்க முடியுமா நம்மளுடைய ஏவியேஷனை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ என்னென்னா ஏவியேஷன் மூலமாக நம்ம கார்கோஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஸோ அந்த பையர்ஸ் செல்லர்ஸ் பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கப்புறம் நம்ம கஸ்டமர் பெனிஃபிட்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விதத்துலேயும் சொல்லியிருக்காங்க கமர்ஷியல் ஆகட்டும் இல்லை ஜென்ரல் பர்பஸ் இல்லை பிஸ்னஸ் ஏவியேஷன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த சம்மிட்டில் பேச போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த விஷயத்துக்கான தீம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்தியா அட் செவன்டி ஃபைவ் நியூ ஹாரிசான் ஃபார் தி ஏவியேஷன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் மார்ச்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவன்த் ஆஃப் மார்ச் வரைக்கும் இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இன்டர்நேஷனல் நியூஸ் குவைத் பிகம் தி ஹாட்டஸ்ட் பிளேஸ் ஆன் தி எர்த் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எர்த்துலேயே ஹாட்டஸ்ட் பிளேஸாக குவைத் சிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் எவ்வளோ ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட
சொல்லியிருந்தாங்க அதே மாதிரி நம்ம சீ ஹோல்சஸ் பாயில் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம டெட் கிளாம்ஸ் வந்து ராக்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிளாம்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஷெல் ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஷெல் மூடியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிஷ் தான் அந்த ஷெல் ஓப்பன் ஆகி அந்த ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாமே வந்து இறந்துருக்கு அந்த ஷெல் வந்து ஸ்டீம் ஸ்டீம் பண்ணப்பட்ட மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளோ ஹாட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அந்தளவுக்கு ஹாட்டாக இப்போ குவாய்த் சிட்டியில் இருக்காங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது இதெல்லாம் வந்து அங்கே குவாய்த் அப்படின்ற போது ஆயில் ரிலேட்டடான கம்பெனி ஆர் சாரி கண்ட்ரி அதனால் இந்த ஆயிலுக்காக அங்கே ஹீட் அப்படின்றது வந்து அதிக அளவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது ரினியூவபிள் எனர்ஜி சைடில் வந்து இப்போ அவங்க வெறும் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் ரினியூவபிள் எனர்ஜியை வந்து எனர்ஜியில் வந்து அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த கண்ட்ரிக்காக ரினியூவபிள் எனர்ஜின்றது வெறும் ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுடைய டார்கெட் என்னென்னா ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள அச்சீவ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒன்றும் ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட் அண்ட் நேஷ்னல் நியூஸு தமிழ்நாடு நரசிங்க நரசிங்கப்பேட்டை நாகேஸ்வரம் காட் ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நரசிங்கப்பேட்டையில் உருவாக்கப்படக்கூடிய நா நாகஸ்வரம்க்கு வந்து ஜியோகிராஃபிக்கல் இண்டிகேஷன் டேக் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ந நரசிங்கப்பேட்டை அப்படின்றது இதுக்கு ஜிஐ டேக் சாரி நாகேஸ்வரம் நரசிங்கப்பேட்டை நாகேஸ்வரம்க்கு ஜிஐ டேக் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பாஸ்ட் எயிட் இயர்ஸ் தான் இவங்க இதுக்காக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஃபைனலி இதுக்கு ஜிஐ டேக் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுவும் யார் வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தஞ்சாவூர் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் கோஆப்ரேஷன் கோஆப்ரேட்டிவ் காட்டேஜ் இண்டஸ்ட்ரியல் சொசைட்டி லிமிடெட் அவங்க தான் இதுக்கான அப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டு இதுக்கான ஜிஐ டேக் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது என்னென்னா ஒரு ரெண்டரை ஃபீட்டில் தான் இருக்கும் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹேண்ட் மேட்லேயே பண்ணுறாங்க மிஷின் மேடு நாகஸ்வரம் தாண்டி இதுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்து ஹேண்ட் மேடு நாகஸ்வரம் அதுவும் <laughs> தயாரிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது இது இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு இந்த நாகேஸ்வரம் தயாரிக்கிறவங்களுக்கு ரெகக்னிஷன் அப்படின்றது வந்து ஜிஐ டேக் மூலமாக தான் கொடுக்க முடியும் இப்போ இந்த நாகஸ்வரம் வாங்கிட்டு போயிட்டு அது அதில் அது உபயோகப்படுத்துகிறவங்க வந்து அவங்களுடைய கிரெடிட்ஸை வந்து இவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறது இல்லை இந்த நாகஸ்வரம் தயாரிக்கிறவங்களுக்கு ஜிஐ டேக் அப்படின்றது தான் இவங்களுக்கான ஒரு பெரிய ரெகக்னேஷனாக இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் இவங்க இவ்வளோ வருஷம் போராடி இதுக்கான ஒரு ரெகக்னேஷனை வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த வில்லேஜ் அப்படின்றது வந்து கும்பகோணம் கும்பகோணம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வில்லேஜ் தான் இந்த நரசிங்கப்பேட்டை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வெஸ்ட் பெங்கால் செலிப்ரேட்ஸ் தி தோல் உற்சவ் ஆர் தி தோல் சத்ரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது என்னென்னா ஸ்ப்ரிங் வரவேற்கிறதுக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு இதுதான் ஹோலி மாதிரி கலர் பொடிகளை பூசிக்கிட்டு அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபெஸ்டிவல் தான் இதுன்னு சொல்கிறாங்க ஜோல் தோல் ஜத்ரா தோல் பூர்ணிமா தோல் உற்சவ் அண்டு பசந்த்ரா உற்சவ் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர்களில் இது சொல்லப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெஸ்ட் பெங்காலில் பெரிய அளவில் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான ட்ரெஸ் அட்ராக்டிவாக கலர்ஃபுல்லாக ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கலர் போட்டுக்கிட்டு கலர் பொடிகளை மேலே தூவிட்டு இந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தோல் உற்சவ் அப்படின்னு சொல்லி தோல் உற்சவ் ஆர் தோல் சத்ரா அப்படின்னு சொல்லி வெஸ்ட் பெங்காலில் இதை நேம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்ட் ஆஃப் தி இந்தியா ஃபுல்லாகவே இதை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க ஆனால் அங்கே வந்து இந்த பேரில் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ப்ரிங் சீசனை வந்து வரவேற்கணும் அப்படின்றதுக்காக வரப்போகுது அப்படின்றதுக்காக அதை கொண்டாடணுன்றதுக்காக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் தேங்க்யூ